ojo con lo que voy a decir, en la desesperación de la oposición sin brújula y moralmente derrotada, mientras Alito anda pidiendo amparos para que no lo sigan exhibiendo en audios por allá en la hora del jaguar con Laida Sansores, mientras Marco Cortés anuncia la moratoria legislativa, pero después en un mensaje le dice al presidente descongele las iniciativas del PAN, señor presidente, mientras Chucho Zambrano no sabe ni para dónde apuntar y es lo, que, lo menos relevante en esta alianza putrefacta del prian -RD, pues andan en el sector opositor resucitando personajes, personajes oscuros, personajes de aquello que nos dijeron que ya se había ido en nuestro país, en la política de nuestro país. Ayer, en las fotografías de la reunión de expresidentes del PRI con Alito Moreno, hasta Manlio Fabio Beltrones, ¿qué sigue? Que Carmen Aristegui ya no entreviste a Francisco Labastida o a Roberto Madrazo, sino que aparezca muy pronto Emilio Gamboa Patrón, el mismísimo Manlio Fabio o Roque Villanueva. Mi querido Paco Cruz, tú, tú los conoces, los has investigado a todos. ¿Cómo ves esta desesperación de la alianza que dice que ofrece un proyecto nuevo, fresco, de mejor México, <ríe> pero hace reaparecer pues a todos estos que mencioné, más los Krill, hasta Agustín Carstens lo andan, preside lo andan haciendo presidenciable. Es, para mí, de risa loca, Paco. Mi, mi, mira, Vicente, ciertamente eso es. Si, si no fuera por la seriedad que requiere este país, si no fuera porque, por, por, porque hundieron, a, hundieron al país, porque dejaron más de 60 millones de pobres, porque nos dejaron una deuda de 11 billones de pesos, porque casi quiebran Pemex, porque casi quiebran la CFE, si no fuera porque crean nuevas clases empresariales que saquearon este país, sería de risa, pero no, mira, a mí me preocupa porque, porque han revivido a quién, lo dijiste bien, por ejemplo, a Francisco Labastida Ochoa y a Porfirio Muñoz Ledo, incluso que va hace mucho, funciona como un zombie traidor de, de un lado para otro. Mira, han lanzado acusaciones... Que sin, sin, sin ningún sustento, no han presentado una sola prueba. Por ejemplo, dice, no, es que ha negociado el, el presidente con el narcotráfico. Hay indicios, inferimos, espérate, qué clase de seriedad. Esas personas que hundieron al país, Francisco Labastida Ochoa, yo te comentaba, cuando fue gobernador, negoció con el cártel de Sinaloa, se corrompió, él fue el beneficiario principal de, del Pemex Gate. Este, si hay personajes impresentables. Roberto Madrazo Pintado, un hombre tramposo, mentiroso, corrupto, un hombre que, que jugó con el futuro de este país a, a, y que ahora es un parte del, del sostén de Latinus. Este, vienen a decirnos o, o vienen a entrevistarlo, a, a, vienen a querer insertarlos de nueva, de nueva cuenta en la agenda política, nada nuevo, o sea, to, todo, todo parte de una mafia que, y una cofradía que, que hundió a este país. Mira, y a, a mí me daba risa lo de Carstens, ¿sí? es un tipo que, 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 que formó parte de la cofradía y lo llamaban mafia, porque así la llamaban, la mafia del ITAM, que qué nos dejó, esa fue la que hundió este país, la que pedía prestado cada que no sabía hacer una cosa, desde Carlos Salinas, al que tú quieras, la, la mafia itamita se, 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 se fue destacando, ¿a quién quieres tú? A padre Pedro Aspe Armella, ¿cómo nos dejó? A, a Luis Videgaray Caso, a Francisco Gil Díaz, a Ernesto Cordero Arroyo, a José, Ant José Antonio Mid, mira, esas personas que decían que con seis mil pesos podíamos vivir, me, me preocupa y sería de risa si no fuera por, por la situación del país está re, resucitando a muertos, a cadáveres políticos a personajes que hundieron a esta nación, entonces están en la desesperación total no saben qué hacer, pero en ese no saber qué hacer, están dando patadas de ahogado, de todo, están a, a cárcel, mira lo, 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 lo candidatearon para la presidencia, si no saben no entienden pero además están regresando a eso mismo que dejamos en 2018. Válgame, de ese tamaño. Y creo que sí, 
de ese tamaño. Eh, dame tu opinión.